నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దసరా సందర్భంగా వచ్చే మూల నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవిని పూజించుకోవడం మన సాంప్రదాయం చదువుల తల్లిగా వాక్కుని నియంత్రించే వాగ్దేవిగా బుద్ధిని వికసింపజేసే శక్తిగా సరస్వతి అమ్మవారి ప్రాధాన్యత అంతా ఇంత కాదు బాసర వంటి పుణ్యక్షేత్రం వెలిసిన మన తెలుగు నాట సరస్వతి నమస్తుభ్యం అంటూ ఆ తల్లిని ఆర్తిగా ప్రార్థించని హిందూ ఉండడు యా కుందేందు తుషారహార అంటూ ఆ తల్లిని వర్ణించే శ్లోకాలన్నీ నిత్యం వింటూ ఉంటాం కదా మరి ఆ రూపం వెనుక ఉన్న మర్మం ఏమిటో కూడా తెలుసుకుందాం రండి సరస్వతి అంటే ప్రవహించేది అన్న అర్థం ఉంది వేద కాలంలో సరస్వతి అనే నది ఉన్నదని అది ఇప్పుడు అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తూ ఉన్నదని మనకు తెలిసింది ఆర్యులు తమ తొలి రోజుల్లో సరస్వతి నది తీరాన్ని నివసించేవారన్న వాదనలు ఉన్నాయి ఈ వాదనల్ని బలాన్ని చేకూరుస్తూ ఋగ్వేదంలో సరస్వతి నది ప్రస్తావన ప్రాముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది ఇలా తమకు జీవితాన్ని అందించిన నదీమ తల్లికి జ్ఞానానికి కూడా ప్రతిరూపంగా భావించడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది ప్రవహించేది అన్న ఈ పేరు జ్ఞానానికి కూడా వర్తిస్తుంది పైగా సరస్వతి సరస్వతి అన్న పేరుకి తన గురించి ఎరుకను కలిగించేది అన్న తీరులో కూడా కొందరు అన్వయిస్తూ ఉంటారు జ్ఞానానికి ఉండాల్సిన లక్ష్యం తన గురించి తాను తెలుసుకోవడమే కదా పుస్తకం అమ్మవారు నాలుగు చేతులతో ఉన్న చిత్రాలు మనం కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఆమె చేతుల్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ఆయుధం లేకపోవడం విశేషం అమ్మవారు ఒక చేతిలో పుస్తకాన్ని ధరించి ఉంటారు లౌకికమైన చదువులలో ముందుకు సాగేందుకు తగిన ధారణని అందిస్తానని అభియాన్ని అందిస్తుంటారు ఇక వీణ చదువు అంటే కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాదు జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒక కళలో ప్రావీణ్యత ఉండాల్సిందే అలా చదువులకే కాదు కళలకు కూడా తల్లి అని సరస్వతీ దేవి చేతిలో ఉండే వీణ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది వీణలో ఉండే ఏడు తంతులలో సప్త స్వరాలను పలికించవచ్చు జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా గడపాలని లయబద్ధంగా సాగిపోవాలనే సూచనను వీణ మనకు అందిస్తుంది అక్షరమాల పుస్తకాలు చదువుకోవడం ఏదో ఒక కళలో ప్రావీణ్యత సంపాదించడం మంచిదే మరి ఆధ్యాత్మిక సాధనం ఏ పని చేస్తున్నా ఏ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్నా మనసులో భగవంతుని పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలని మన పెద్దల మాట నిరంతరం సాగే ఈ స్మరణకు చిహ్నమే అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న జపమాల కమలము సరస్వతి అమ్మవారు కమలం మీద కూర్చుని ఉన్నట్లుగా పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి కమలం వికాసానికి పవిత్రతకు చిహ్నం పాప పంకిలమైన సంసారంలో ఉంటూ కూడా తనదైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకోవాలనే తపనకు సూచన జాగృతమైన కుండలిని శక్తికి సైతం కమలం ప్రతిరూపం అంటే చదువు కళలు భక్తి ఉంటే సరిపోదు అందమైన వ్యక్తిత్వం కూడా ఉండాలని కమలం సూచిస్తుందన్నమాట హంస హంస నీటిని పాలని విడదీస్తుందని మన పురాణ కథలు చెప్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి హంసలు హిమాలయాల్లో ఉంటాయని ఇప్పటికీ చాలామంది నమ్ముతారు ఆ నమ్మకం సంగతి అలా ఉంచితే లోకంలో మంచిని చెడుని విడదీసే విచక్షణకు ప్రతీకగా ఈ హంసను పేర్కొంటూ ఉంటారు అందుకని ఆధ్యాత్మికంగా అత్యున్నత స్థాయికి చెందిన వ్యక్తిని పరమహంసగా సంబోధిస్తారు ఇక నెమలి కొన్ని సందర్భాల్లో హంసతో పాటుగా నెమలిని కూడా సరస్వతి దేవి వాహనంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు నెమలి మామూలు సందర్భాలలో ఒద్దికగా కనిపిస్తూనే తగిన వాతావరణం వచ్చినప్పుడు పురివిప్పి ఆడుతుంది జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడం ఎంత ముఖ్యమో దానిని ఆర్భాటం కోసం కాకుండా అవసరాన్ని బట్టి వినియోగించుకోవాలనే సూచన ఈ నెమలి అందిస్తుంది పురివిప్పిన జ్ఞానానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది ధవల వస్త్రాలు సరస్వతీ దేవి తెల్లటి వస్త్రాలను ధరించడమే కాదు ఆమె చుట్టూ ఉన్న కమలము హంస పూలదండ అక్షమాల వంటివి కూడా తెల్లటి రూపంలోనే ఉంటాయి తెలుపు స్వచ్ఛతకు చిహ్నం అంతేకాదు దూది నుంచి లభించే వస్త్రం ఎప్పుడు తెల్లగానే ఉంటుంది దానిని రంగు వేయటం వేయడంతోనే దాని సహజత్వం కోల్పోతుంది ఎలాంటి ప్రలోభానికి లొంగకుండా రాజీ జీవితాన్ని మచ్చలేని వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండమని ధవల వస్త్రాలు సూచిస్తాయి ప్రవహించే నీరు సరస్వతీ దేవి పక్కన ఎప్పుడు ప్రవహిస్తున్న నీరు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రవాహం అభ్యున్నతికి చిహ్నం ప్రవాహం మార్పుకి సూచన ఎంత చదువు విచక్షణ వ్యక్తిత్వం ఉన్నా అది తనతోనే నిలిచిపోతే మనిషి బురదగుంటలా మారిపోతాడు పది మందికి ఉపయోగపడి లోకానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన రోజునే అతని జీవితం సార్థకమవుతుంది ప్రవహించే నీటిలా ఉరుకలు వేసే సంతోషంతో గడుపుతూ తన చుట్టుపక్కల వారి ఆర్తిని తీరుస్తూ జీవితాన్ని గడపమంటూ ఈ ప్రవాహం మనకి సూచిస్తుంది మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్